പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലസ് ടുവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനാണ് നടക്കേണ്ടത് അതിൽ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ടി ഇ ടെർമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ ദെൻ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നടക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ എട്ട് ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് ടുവിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫിൽസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂന്ന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നാല് മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം അഞ്ച് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ആറ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഏഴ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പാർട്ട് ടുവിൽ ഒൻപത് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പത്ത് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പതിനൊന്ന് ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ആറ്റംസ് പതിമൂന്ന് ന്യൂക്ലിയ പതിനാല് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സ് പതിനഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുമ്പ് പഠിച്ച ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന് പുറമെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനും കൂടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൽ പലതും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്തതാവും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് രണ്ട് കൂളംസ് ലോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നാല് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്നും അതുപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ കൂളം സ്ലോയിൽ എന്താണ് കൂളം സ്ലോ എന്നും ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണെന്നും ഒരു ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദ ആക്സൽ ലൈനും അലോങ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡിനെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദെൻ നാലാമത്തെ ഭാഗമായ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് പറയുന്നു ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഗോസസ് തീരം പറയുന്നു ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് തീരം പറയുന്നു ഗോസസ് തീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടിയെ യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് വയറ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അതുപോലെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കി എല്ലാ വേർഡ്സും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ചാർജിങ് ചാർജർ ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫീൽസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വൈദ്യുത മണ്ഡലം കാന്തിക മണ്ഡലം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ചാർജസിനെയും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നിവയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണെന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഫീൽസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റൈസിങ് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരു ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്ര
ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഈ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണോ രണ്ട് പ്രോട്ടോണോ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ അധികമാണ് ഇലക്ട്രോൺ കുറവുമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ പ്രോട്ടോൺ അധികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കുറവുള്ള ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവാണ് ചാർജ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്താ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ആയി അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആയി പ്രോട്ടോണോ രണ്ട് പ്രോട്ടോണോ ആരാ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഞാൻ എന്തി ആഡ് ചെയ്താലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി എമൗണ്ട് കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ചാർജിന് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജിന് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാമെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇസ് ആൻ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ക്യു ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് കൂളം ക്യാപിറ്റൽ സി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ചാർജ് ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമാണ് ഓക്കെ സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് മൂന്ന് ചാർജിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ മൂന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ലച്ചു എൻ്റെ മോളാണ് ലച്ചുവിൻ്റെ തലയിലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബലൂണിൻ്റെ തലയിൽ തലമുടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പോകണം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അട്രാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബലൂണിൽ തലമുടിയിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണം ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുടിയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇനി മറുവശം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് കുറച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് പേപ്പർ മി
ഞാൻ ഈ ബലൂണിനെ ഈ പേപ്പർ ബിഡ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ബലൂണിനെ തലമുടിയിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ പേപ്പർ ബിഡ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ പേപ്പർ ബിഡ്സിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാടിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ ബലൂണിനെ കൊണ്ടുപോകണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ബലൂണിന്റെ ഏത് വശം കൊണ്ടായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് തലമുടിയിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാണ് ഈ റബ്ബ് ചെയ്ത ബലൂണിനെ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ പരീക്ഷണമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു ബലൂണ് നമ്മളെ തലയിൽ മുടിയിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ റബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബലൂണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ തലമുടി ഹെയറും ബലൂണും ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു ഈ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ തലമുടിയിൽ നിന്ന് ബലൂണിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ തലമുടിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഇവിടെ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഈ ബോഡിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് തലമുടിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹെയറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ബലൂണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടി അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല അവിടെ നിൽക്കണത് അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് സംഭവിച്ച അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബോഡീസ് ആർ റബ്ബ്ഡ് ടുഗദർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഈസ് കോൾഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന ബോഡിയും ബി എന്ന ബോഡിയും റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറവും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ബിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുന്ന ബോഡിക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പം ചാർജ്ഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയിലേക്ക് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ വെൻ എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ആൻ അൺചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ദ ചാർജ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ടു ദ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചാർജ്ഡ് ബോഡിയും അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് 
ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയും അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയും അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ചാർജ് എ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ പോസിറ്റീവ്ലി ഈ മെറ്റൽ സ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെറ്റൽ സ്ഫിയറിനെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നു അടുത്ത് കൊടു നോക്കുന്നു ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ സ്ഫിയറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് കട്ടാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അങ്ങോട്ട് റിപ്പെൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു തന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ബോഡി പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എർത്തിലേക്കൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എർത്തിങ് ഓർ ഗ്രൗണ്ടിങ് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എർത്തുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതാണ് എർത്തിങ് ഓർ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു എർത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടുന്ന് പോയി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എർത്തിങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്തിങ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ബോഡിയെ ഒഴിവാക്കുക ദെൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അതിലൂടെ ആ സർഫസിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്തായി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നോക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ടു ചാർജ് എ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ നെഗറ്റീവ്ലി ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ വരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയർ വേണമെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ചാർജ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി കൊടുന്നിട്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഒരേ സമയം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ചാർജ് എ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ നെഗറ്റീവ്ലി അതുപോലെ രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയർ എങ്ങനെ ഒരേ സമയം ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ മൂന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓക